ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிகினஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ரசம் தான் எப்படி வைக்க போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம் தக்காளி ரசம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினஸ்க்கு வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க புதுசு அப்படின்னா ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் நீங்கள் தவறாமல் என் வீடியோஸை பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒருத்தருக்கும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தால் ரெண்டு பேத்துக்கும் தாராளமாக ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு பெரிய நெல்லிக்காய் சொல்லுவாங்கள ஸோ அந்த நெல்லிக்காயில் ஒரு மீடியம் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்மளோட புளி இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்துட்டு இது கூட வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் உப்பு நார்மலாக நீங்கள் எந்த உப்பு வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் கல் உப்பு தூள் உப்பு எது வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பிங்க் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட வந்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரசத்துக்கு தேவையான அளவு ஸோ ரசத்துக்கு தேவையான அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களோட வீட்டில் இரநூறு எம்எல் டம்ளர் இருந்துச்சுன்னா அதில் அளந்து நீங்கள் ஒன்றரை டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ முந்நூறு எம்எல் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் நான் நார்மலாக என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கழுவுன தண்ணி ஸோ சாப்பாடு வடிக்கிறதுக்காக அரிசியை ஊற வைப்போம் இல்லையா அந்த அரிசியை கழுவிட்டு நம்ம அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றுவோம் அதை தயவு செஞ்சு கீழே ஊற்றாதீங்கன்னா அதில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அதை வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ரசத்தில் இதை ஊற்றுங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்துட்டு அந்த தண்ணியை ஊற்றுறது மூலயமா நமக்கு ரசம் நல்லா கொலக்கொழப்பு கொடுக்கும் உங்களுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போது இதில் மசால் நம்ம ஆட் பண்ணணும்ல ரசம் தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரசம் தூள் வந்துட்டு நீங்கள் தட் நான் தட்டி சேர்க்க போகிறேன் தட்டி சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லை வந்துட்டு டைல்ஸ் வச்ச வீடு அப்படின்னா நம்ம இடிக்கும் போது சவுண்டு வரும் கல் இடிப்படுமோன்ற பயம் இருக்கும் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கனமான துணியை கீழே போட்டுட்டு அது மேலே வச்சு தட்டினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது சவுண்டும் அதிகமாக வராது அதனால் இதை நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப நாளாக நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருமே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க உங்கள் வீட்டில் ரசம் தட்ட சவுண்டே கேட்கலை அப்படின்றத கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நான் எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சமாக வந்துட்டு பெப்பர் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஜீரகம் எடுத்துக்கிறேன் பெப்பர் எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஜீரகமை வந்துட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி தட்டிக்கலாம் ஈவன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரசப்பொடி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரசப்பொடி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது நான் அவசரத்துக்காக மட்டுமே நாங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது வீட்லேயே செஞ்ச ரசப்பொடி தான் இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு அவசர மட்டும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதிகமாக நான் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி ஆட் பண்ணுறதுல அவ்வளோ டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் நமக்கு ரசம் அதனால ஸோ கொஞ்சமாக வந்துட்டு தேவையான அளவு மட்டும் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு மட்டும் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா தட்டிடலாம் இப்போது தட்டிட்டு காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா தட்டியாச்சு நைஸாக தட்டிட்டேன் இது கூட வந்துட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பூண்டை வந்துட்டு தோலோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் கொதிக்கும் போது நமக்கு தோல் தனியாக பிரிஞ்சிடும் பாருங்கள் தட்டியாச்சு இதையும் இப்போது இதை நம்ம வந்துட்டு ரசத்தண்ணியோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்போ சேர்த்துடலாம் அதில் இருக்க தோலை தனியாக பிரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது நம்மளோட புளி கரைச்சல் வந்துட்டு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஊறி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம கைகளால் நல்லா பெசஞ்சு விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா சீக்கிரமாக நமக்கு வந்துட்டு அதை கரைஞ்சிடும் இதே மாதிரி தக்காளியும் தண்ணிக்குள்ளே வச்சு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தோல் தனியாக அந்த சக்கை தனியாக நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் எல்லாமே சூப்பராக வந்துட்டு பைண்ட் ஆகி நமக்கு நல்ல ஒரு கலவை கிடச்சிருக்கு இது போதும் ரொம்ப நம்ம பெசையணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த தோல் அந்த தக்காளிக்குள்ளே இருக்க தண்ணீர்லாம் நமக்கு வெளியேறிடுச்சுனாலே போதும் அந்த ரசத்தில் வந்துட்டு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் ஏறிடும
ஸோ இது இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் மஞ்சள் தூள் ரசத்துக்கு ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அது உங்களோட இஷ்டம் ஸோ இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான் அதனால் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தாளிக்க போகிறேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பேன் எடுத்துக்கிறேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் அதில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் நல்லா வெடித்ததும் அதில் ஒரே ஒரு வர மிளகாய் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கனால அதோடய காட்டமே போதும் இது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்காக தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூட கொஞ்சமாக காயப்பொடி பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட தே ரெண்டு மூணு கருவேப்பில் மட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சு கலந்து வச்சுருக்கக்கூடிய ரசத்தை இதில் ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் ரசத்தை ஊற்றியாச்சு இப்போ இந்த ரசம் வந்துட்டு நல்லா கலந் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரசம் வந்துட்டு கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் கொத்தமல்லி தலையை வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சமாக வந்துட்டு கொத்தமல்லி தலையை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா கொதிக்க விட்டுற போகிறேன் சில பேர் ரசம் கொதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க எங்கள் அம்மாலாம் அப்படி தான் செய்வாங்க பட் ஆனால் நமக்கு இந்த மாதிரி ரசத்தை கொதிக்க வச்சு சாப்பிடும் போது அதில் ஒரு தனி சுவை இருக்கும் கண்டிப்பாக இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப